അസലാമു അലൈക്കും പച്ചസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹരിയാലി ചിക്കൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹരിയാലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നാല് കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പുതിനയും മല്ലിയില ഇടരുത് ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം ചെറുതായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേണം നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു ചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഗ്രീൻ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഇത് ഗ്രേവി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇതിലേക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് അല്പം വെള്ളം വെച്ച് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആറ് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള എരിവാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കുറവാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചട്ടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഞാൻ അല്പം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് നല്ല കളറില്ലേ കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ ഹരിയാലി ചിക്കന് ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ പൊടി കലക്കി കട്ടയില്ലാതെ വേണം കലക്കാനായിട്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലേ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രേവി തിക്കായി വന്നു ഇനി അല്പം നേരം കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ആ പശുവിൻ നെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് ആയി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് ചിക്കൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് സെയിം ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ചിക്കനും കോരി മാറ്റിയ ആ സെയിം എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് തന്നെ അല്പം തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ കൊത്തും വറ്റൽമുളകൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഹരിയാലി ചിക്കന് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം തേങ്ങ കൊത്ത് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയം കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടില്ല വറ്റൽമുളക് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അല്പം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ മാറ്റി ഈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ചട്ടിയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റെഡിയായി വരാനുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ എണ്ണയും ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടോടു കൂടി വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹരിയാലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹരിയാലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു